அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வணங்க ஒரு பொமிக் சஸ்டன் ப்ளீஸ் அதாவது ஐஸ்வர்யா இன்னைக்கு வந்து யார் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம ஒண்ணுமே ரொம்ப நாள் பேச போறதே இல்ல ஏனா அவர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேச போறாரு அது வந்து நம்ம கேட்க போறோம் இதனால இவரை பத்தி நான் ஒரு சிறப்பான ஒரு பஞ்சலா வச்சிருக்கேன் என்ன அப்படினு பார்த்தா மத்தவங்க படம் எடுத்தா போடுவாங்க ஆட்டோகிராஃப் ஆனா இவர் படமே ஒரு ஆட்டோகிராஃப் அடடே சென்னையில இருக்கு நிறைய பாலம் இவர் தமிழ் சினிமாக்கு வந்ததே ஒரு பொற்காலம் வா இவர் எடுத்த படம் மாய கண்ணாடி இனி இவர் தான் நம்ம முன்னாடி சோ லெட்ஸ் வெல்கம் தி ஒன் அண்ட் ஒன்லி டைரக்டர் அண்ட் ஆக்டர் சேரன் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் சூப்பராது நீங்க கூட நினைச்சிருப்பீங்க அந்த கண்ணாடி போட்ட உடனே நான் பாட்டு போடுவேன்ட்டு அந்த தப்பு நான் இன்னைக்கு பண்ணவே இல்லை சார் சார் எப்படி இருக்கீங்க வழக்கமா இருக்கிறவரை நீங்க ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கீங்க எனர்ஜியா இருக்கீங்க இப்போ புதிய திரைப்படம் ராஜாவுக்கு செக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கீங்க சோ எப்படி இருந்தது அந்த திரைப்படத்துல அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கதாபாத்திரம் இது வரைக்கும் நான் பண்ணலை அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இவ்வளோ என்டையர் டிஃப்ரெண்ட்டாக நான் பண்ணலை ஸ்டில்ஸே பார்த்தாலே உங்களுக்கு என்னது அப்படின்னு ஒரு ஷாக் ஏற்பட்டுருக்கு ஏன்னா இந்த ஒரு கையில் பாட்டில் ஒரு கையில் சிகரெட்டு பழைய இந்த வசந்த மாளிகையில் சிவாஜி சார் வர்ற மாதிரி சிகரெட்டும் த தண்ணி மாதம் எப்போவுமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு இயக்குனர் சொன்னார் வெறுமனை அப்படி ஒரு ஸ்டைலுக்காக நம்ம முழுக்க அப்படி வேறுபடுத்தி காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த கதாபாத்திரமாக தான் நான் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் பட் அந்த கதாபாத்திரமே என்னென்னா மன உளைச்சலோடு இருக்கக்கூடிய அவனுக்கு வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட நிறைய பேட் இன்சிடென்ட்ஸை வந்து மறக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்காக தன்னை மாதிரி அந்த இதுக்கு ஆளாக்கிக்கிற ஒரு கேரக்டராகவும் அதே நேரத்தில் அவனுக்கு ஒரு வியாதி இருக்கும் படத்தில் ஒரு கண்டினியூவாக ஒரு மூணு நாள் மூணு வாரம் அப்படி தூங்கிடுவான் ஸோ அந்த ஒரு மன அயற்சியிலிருந்து விடுபடுறதுக்காக தன்னை சில பேர் வந்து ட்ரிங்க் அடித்தா தூங்குவாங்க இவன் வந்து ட்ரிங்க் அடித்து தூங்காமல் இருக்கின்றக்காக ட்ரிங்க் அடிக்கிறாள் ஸோ அப்படி ஒரு கேரக்டராக இயக்குனர் சொன்னதுனால எனக்கு அது கொஞ்சம் அந்த கதைக்கு ரொம்ப ஆப்டாக இருந்தது ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கேரக்டர் நினச்சி பண்ணேன் ஒரு ஒரு அப்பாவை வந்து மகளை தூக்கிட்டு போயிட்டு அந்த மகளை விடுறதுக்கு முன்னாடி மகளை வந்து நாங்கள் விடுவிக்க மாட்டோம்னு சொல்லி ஒரு த்ரெட்டனிங் பண்ணுற ஒரு குரூப் ஆனால் இவங்களை ஹவுஸ் அரெஸ்ட்டாக உட்கார வச்சுட்டு ஹவுஸ் அரெஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்கிட்ட மகளோடு நடக்கிற விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுற ஒரு வில்லன் ஒரு குரூப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கதையோட சென்ட்ரு பேஸ்லேயே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருந்தது ஸோ நான் சிபிசிடி ஆஃபீஸர் பட் ஆனால் வந்து நான் எந்த விதமான ரியாக்டும் பண்ண முடியாது எந்த விதமான அப்ரோச்சும் பண்ண முடியாது அப்படி நீ லாக் பண்ணி வச்சுட்டு என் முன்னாடி கண்ணுக்கு எதுக்கு காமிக்கிறவங்கக்கிட்ட நான் எப்படி அந்த பொண்ணை அங்கேருந்து நான் பாதுகாக்க போகிறேன் அவளை எப்படி அங்கேருந்து வெளியே கொண்டு வர போகிறேன்ற ஒரு பதப்பதைப்போட உள்ள ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ஸோ அந்த கதாபாத்திரம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காகவும் இருந்தது ஸோ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் நல்லா பண்ணேன் என்னால் நான் நான் எனக்கு தி பெஸ்ட் என்ன கொடுக்க முடியும் நினச்சனோ அதில் புதுசாக என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்னு நினச்சனோ அதை பண்ணேன் அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் மக்கள்கிட்டருந்தும் நிறைய பத்திரிகைக்காரங்கள்ட்டருந்தும் ஊடகங்கள்லேருந்தும் எனக்கு நல்ல ரிப்போர்ட் வரும்போது ஹாப்பி சூப்பர் சார் இப்போ சொன்னீங்கல்ல சார் நிறைய சேலஞ்சஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணேன்ட்டு ஸோ இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் உங்களோட ஜேர்னர் இல்லாமல் மாறுபட்டு நடிச்சிருக்கீங்க ஸோ என்ன வந்து மிகப்பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது நிமிஷம் வந்து இந்த படத்தில் நான் மட்டும்தான் இருப்பேன் ஃப்ரேமில் வேறு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த நான் மட்டும் அந்த டிவியை பார்த்து நடிக்கணும் இந்த ஷூட்டிங்ஸ் ஆரம்பித்தது வந்து முதல்ல என்னோடய காட்சியில் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ எனக்கு யார் இதில் மகளாக நடிக்க போகிறாங்க யார் இதில் வில்லனாக நடிக்க போகிறாங்க அவங்க அந்த காட்சியை எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க எதுவுமே எனக்கு தெரியாது டிவியில் வந்து ஒரு க்ரீன் பேப்பரை ஒட்டிட்டாங்க ஒட்டிட்டு இந்த டிவியில் தான் சார் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு சீன் பேப்பரில் இருக்கிறது தான் காட்சின்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ சீன் பேப்பரில் இருக்கிறத அவங்க எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அவங்களோட வீடியோஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம கவுண்ட் ரியாக்ட் பண்ணலாம் பார்த்து எந்த வீடியோவும் கிடையாது டைரக்டரை வந்து சீன் பேப்பரை வச்சுட்டு ப்ராமிட் பண்ணுற மாதிரி படிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் நான் அதை புரிஞ்சு நடிக்கணும் ஆனால் இருபது நிமிஷமாக ஒரே மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு அப்படியே இருந்தால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு எமோஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னை நான் மாற்றணும் அது போர் அடிக்கக்கூடாது ஒரு வெரைட்டியாக பண்ணணும் வேறு வேறு எமோஷன்ஸை நான் கொண்டு வரணும் முதல்ல அதை கேஷுவலாக பார்க்க ஆரம்பித்து அப்படியே மாறும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அந்த இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் வந்து எனக்கு உண்மையில் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது சூப்பர் சார் அதாவது இந்த ஸ்கிரிப்டை பார்க்கும்போது ஆஸ் அ டேரக்டராக ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்களா இல்லை ஆஸ் அன் ஆக்டராக இருக்கு வந்து நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது இதை பண்ணால் நான் வந்து செய்யணும்
ஸோ இதுக்குள்ளே இருந்து ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸும் வந்து தன்னோடய குழந்தைகளை எப்படி பாதுகாக்கிறது இது பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லை ஆண் குழந்தைகளுக்கும் சேர்த்து சொல்கிறேன் ஏன்னா ஆண்களை எப்படி சரியான நேர் பாதையில் கொண்டு போகிறது பெண்களுக்கு எது வேணும் எது வேணான்ற ஒரு விஷயத்தை அவங்களுக்கு எப்படி கற்றுக் கொடுக்குறோன்னு தெரியாமல் நிறைய பேரண்ட்ஸ் தவிக்கிறாங்க அதனால தான் போய் மாட்டிக்கிறாங்க அதனால தான் எங்களுக்கு இவ்வளவு சூழல் இதனால் வாழ்க்கை சீரழியும்ன்றத சொல்லணும் இதுலேருந்து எப்படி வெளியே வரன்றதை சொல்லணும் இதை இந்த ஸ்கிரிப்ட் சொன்னதா இந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே இதை பேசப்பட்டிருக்கிறதா நான் உணர்ந்தேன் ஸோ அப்போ இது வந்து சமூகத்திற்கு இன்றைக்கி தேவையான ஒரு விஷயம் உங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடும்ப பாங்கான ஒரு கதா பார்த்தல நாங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ண உடனே மக்கள்கிட்ட வந்து எப்படி இருந்தது அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு வெரைட்டி இருக்கும்பொழுது விரும்ப தானே செய்வாங்க ஆ எப்போவுமே இப்போ நம்மளுக்கு வெரைட்டியை நோக்கி தான் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம் லைஃப்பில் இப்போ இவ்வளோ நாள் குடும்ப பாங்கான அது நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க நிறைய படங்கள் பார்க்குறது இல்லாமல் நிறைய சீரியல்ஸ் கூட வர ஆரம்பிச்சிருச்சு உறவுகளோட உறவோட பிரச்சனைகள்லாம் அதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ அதை தாண்டி வேறு ஒன்றா இருந்தால் தான் அந்த சினிமா பார்க்கப்படுது அந்த சினிமா வித்தியாசமாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் நான் விரும்பப்படுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறதா தான் இந்த சினிமா இருக்குது அதனால் பெரிய வரவேற்பு பார்க்குற எல்லாருமே நல்லா இருக்குன்னு இருக்காங்க உங்கள் வீட்டில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க சார் படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டில் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க என்கிட்ட உள்ளே அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க எனக்கு தெரியாது ஆனால் நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க படம் வித்தியாசமாக இருக்குது இது வந்து ஒரு நான் எங்களுக்கு தேவையான படம்னு சொன்னாங்க சூப்பர் சார் அதாவது நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க அந்த திரைப்படத்தை பற்றி அண்ட் நடிப்பு பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்போ உள்ள நடிக்கிறதுல உங்களை வந்து ரொம்ப கவர்ந்த ஒரு நடிக்கிறதா தான் நீங்கள் யாரும் சொல்லுவீங்க சார் பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி இன்றைக்கி வந்து எல்லாத்துலேயுமே பிரமாதமாக நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுன்னு பார்த்தா நான் இப்போவும் கமல் சார் தான் சொல்ல முடியும் கமல் சார்ட்டு வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம்னா என்ன சொல்லுவீங்க கமல் சார்கிட்ட வந்து நீங்கள் வியந்த ஒரு விஷயம்னா என்ன சொல்லுவீங்க கமல் சார்ட்டு வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து டெய்லி நீங்கள் அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா டெய்லி ஒன்று கற்றுக்கலாம் ஏன்னா அவர் டெய்லி அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருப்பார் இன்றைக்கி உள்ள எல்லா அரசியலும் சரி விஞ்ஞானமும் சரி எந்த டாபிக் எடுத்தாலும் அந்த டாப்பிக்கில் இன்றைக்கி என்ன அப்டேட்டுன்றதை அவர்கிட்ட தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்தளவுக்கு வந்து அவர்கிட்ட தினம் தினம் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா விஷயம் இருக்குது இப்போவும் அந்த பதினாறு வயசு இளைஞனோட வேகத்தோடு ஓடிட்டு இருப்பார் அது எனக்கு பிரமிச்ச விஷயம் அதை நான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு டேரக்டர் சார் உங்களோட டேரக்டர் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அதாவது ஒரு படத்தில் வந்து நீங்களும் ஒரு டேரக்டராகவும் நடிகராகவும் இருக்கும்போது அவரோட எப்படி சார் இருந்துச்சு அந்த அசோசியேஷன் எப்போவுமே என்ன ஆகும்னா ஒரு இயக்குனர்கிட்ட வந்து ஒரு நடிகராக வேலை பார்க்கும்போது ஒரு பிரச்சனையே இருக்காது ஆனால் ஒரு இயக்குனருக்கு அவங்க நடிகராக இருக்கவங்க இன்னொரு இயக்குனர்கிட்ட வேலை பார்க்கும்போது சின்ன சின்ன மாறுதலும் வித்தியாசமான கோணங்களில் நம்ம படம் எடுக்கலாம் வேறு வேறு தாட்ஸ் வந்து நமக்கு உருவாகிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த சீன் எப்படி எடுத்துருக்கலாம்ல இந்த வீடு வந்து இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்ற தாட் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரோட இமேஜினேஷன்றது வேறு ஸோ அப்போ நான் டைரக்டராக போய் அங்கே நிற்கும்போது எனக்கு அதெல்லாம் உருவாகும் இது எனக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு நாலஞ்சு படங்களில் வந்து இந்த பிரச்சனை இருந்தது இல்லை இது இப்படி எடுத்துருக்கலாமே ஐயோ இது ஏன் இப்படி எடுக்கிறாங்க அப்போ இயக்குனரோட எனக்கு அந்த இயக்குனரோட பிரச்சனையும் ஏற்பட்டுருக்கு அப்புறம் இன்னும் ஒரு ஒரு ஆர்ட் அப்படின்றது வரைய ஆரம்பித்தாச்சுன்னா அந்த ஆர்டிஸ்டோட சுதந்திரம் ஸோ அதை நான் புரிகிறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு படங்கள் ஆச்சு நான் இயக்குனராக இருந்தால் கூட அப்புறம் அவங்க இயக்குனரோட தன்மைக்கு நான் போயிட்டேன் இப்போ இந்த படத்தை பொறுத்தளவில் எனக்கு வந்து அந்த இயக்குனர் எனக்கு எந்த டென்ஷனும் கொடுக்கலை ஏன்னா அவர் என்ன வேணும்ன்றதுல தெளிவாக இருந்தார் என்ன காட்சிகள் இவ்வளவு போதும்ன்றதுலையும் தெளிவாக இருந்தார் ஸோ அதனால் எனக்கு எந்த டென்ஷனும் ஏற்படலை இந்த சின்ன பட்ஜெட்டுக்குள்ளே எது வேணுமோ அதை மிக தெளிவாக எடுக்கிற சாமர்த்தியம் வந்து அந்த இயக்குனருக்கு இருந்தது அதனால் நான் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அண்ட் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த கேம் ப்ராப்பர்ட்டி சார் அங்கே பாருங்க ஆ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேப்பர்ஸ் தான் நாங்கள் அடிக்க வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த கேமோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு ஐஎம் பேக்னு வந்திருக்காரு இப்போ விளாட போகிறது த்ரோ பேக் சார் அங்கே பாருங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து வச்சுட்டோம் ஒரு சட்டம் மாதிரியே விலை விளையாண்டு வந்து ப்ராப்பர்ட்டி படத்தில் குடிக்கிற கேரக்டர் இருந்ததுனால இப்படி வரிசையாக வச்சுட்டீங்களா அது கிளாஸ் தான் அப்படி ஆனால் அதுக்கு மேட்டர் வந்து பேப்பர் தான் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரோ பேக் அதாவது சேரன் சாரை நாங்கள் கொஞ்சம் அப்படி புரட்டி பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து எடுக்கிறீங்க அதில் வந்து உங்களுடைய திரைப்படங்களோட பேர் இருக்கும் அதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஞாபகம் வருது ஏதாச்சும் அந்த திரைப்படத்தில் உங்களுக்கு மறக்க முடியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கலாம் அதை வந்து நீங்கள் எங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணலாம் ஓகே சார் ஸோ உங்களுடைய முதல
ஆனால் சரியான விமர்சனங்கள் அன்றைக்கி அந்த படத்தை பற்றி இல்லாததுனால அந்த படத்தை மிக சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு பார்க்குறதுக்கு ஆட்களே இல்லாததுனால அந்த திரைப்படத்தை பற்றி ஒரு தவறான ஒரு விமர்சனத்தை தூக்கி முன்னாடி வச்சாங்க அந்த தவறான விமர்சனம் வந்து அந்த படத்தை நிறைய பேரை பார்க்க விடல ஆனால் லேட்ரான் இப்போ அந்த படத்தை திரையரங்கத்தில் இதில் டிவியில் யூடியூப்லாம் பார்த்துட்டு சார் ரொம்ப நல்ல படம் சார் ஏன் சார் ஓடலேன்னு கேட்குறாங்க காலம் தாழ்ந்த வெற்றி அவ்வளோதான் ராதா ரவி சார் வந்து உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரியே நான் செய்யுது அதை இன்னி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸாக இருக்கட்டும் ஃபேஸ்புக் ஸ்டேட்டஸாகவும் எம்பிஏ படிச்சுட்டு வேலை தெரிகிட்டு இருக்க இளைஞர்களுக்கு நிறைய இடத்துல அந்த நிறுவனங்களில் பெரிய பெரிய ஐடி கம்பெனிலாம் அந்த ஃபுட்டேஜை போட்டு காமிக்கிறாங்க வாழ்க்கையோட சுழற்சி என்னன்றதுக்காக கண்டிப்பாக தான் சூப்பர் சார் நன்றி தேங்க்யூ சூப்பர் ஸோ அடுத்த சீட்டு சார் அடுத்த சீட்டு இது என்னது வெற்றி கொடி கட்டு ஆ அந்த படத்தில் வடிவேல் சார்க்கு கிளி சீட் எடுக்கும் இந்த படத்தில் நீங்களே சீட் எடுக்கிறீங்க நான் கிளின்றீங்களா இல்லை கிளின்றீங்களா ஐயோ கிழிச்சிடாதீங்க சொல்லுங்க வெற்றி கொடி கட்டு ஆ இந்த திரைப்படத்தில் எனக்கு வடிவேலு சாரும் பார்த்திபன் சாரும் பண்ண காமெடி ரொம்ப பிடிக்கும் மறக்கவே முடியாது மறக்கவே முடியாது இன்றைக்கு வரைக்கும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ட்ரெண்டிங்கில் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த நம்பர் ஆறு துபாய் குறுக்கு சந்து துபாய் விவேகானந்த திருவ மறக்க முடியாது ஸோ வடிவேலு ஒரு நல்ல அற்புதமான கலைஞர் நான் இந்த படத்தை பற்றி நினைக்கும் போது பார்த்திபன் முரளிசார் எப்படி ஞாபகம் வருவாங்களோ அது மாதிரி வடிவேலு ஞாபகம் வந்துடுவாங்க அது மாதிரி இன்னொருத்தர் வந்து மனோரமாச்சு ஸோ அவங்க அந்த என்னோடய அம்மாச்சியோட ஞாபகமாக தான் நான் அவங்க அந்த கேரக்டரை உருவாக்கினேன் தெய்வான் என்ற கேரக்டர் படத்தில் இப்போ கதாபாத்திரத்தோட பேரும் தெய்வானை எங்கள் அம்மாச்சி பேர் தெய்வானை ஸோ அவங்கள வந்து நான் அந்த படத்தில் மறக்க முடியாது ஏன்னா அந்த அவங்க மனோரமாச்சியோட பர்ஃபார்ம் ஒரு பக்கம் அவங்க அப்படியே முருகா அப்படி நிற்கும் போது எனக்கு அப்படியே கண்ணெல்லாம் கலங்கும் இன்னமும் அந்த பழனி மலையில் வந்து மகனை எங்கேயோ போனவன் என்ன பணம் அனுப்பலை ஒன்றும் பண்ணலை என்ன பண்ண தெரிலன்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த காணிக்கையை கொடுக்கல தானே இப்படி சோதிக்கிறேன் கொண்டாந்து கொடுத்துட்றேன் ஓ முடிதானே எடுத்துக்க அப்படின்னு அந்த வாய்ஸ் நம்மளை என்னமோ பண்ணோம் ஒரு ஜி ஸோ மனோரமா ஆச்சு மட்டும்தான் எனக்கு ஞாபகம் வரும் அதே மாதிரி சார் எங்க எல்லாருக்கும் பார்க்கும்போது துபாயில இருந்து யாராச்சும் வருவாங்க ஃபாரின்ல இருந்து ஆஹா நம்ம மாமா சீன் கூட வர அதே மாதிரி வந்து நாங்கள் வடிவல் சாரை பார்த்துட்டே இருப்போம் பார்த்திபன் சார் பத்தி பேசி ஆகணும் மொத்த சிறப்பு இப்போ வந்துருந்தது பாத்தீங்களா அவர்கிட்ட என்ன பேசுறீங்க அதை பத்தி அதாவது ஒரு தனி மனிதனால் இந்த சினிமாவை மூர்க்கத்தனமா காதலிக்கிற ஒருத்தனால அதை செய்ய முடியும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணப்படும் ஒரு தனி மனுஷனாக உட்காந்து படம் பார்க்குறவங்கள ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அதை ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறார் அப்படின்றதும் அதில் அவர் சொல்ல வந்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து அதுக்காக வந்து அவர் ஏதோ ஒரு த்ரில்லர் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சைக்கோத்தனமான ஒரு கதையை எடுத்துக்கிட்டு பயமுறுத்திக்கிட்டு நம்மளோட உணர்வுகளை வந்து சீப்பாக இடை போட்டு உங்களை இப்படி நான் ஏமாத்திர முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல அவர் அவர் வந்து என்ன நினச்சாருனா இவன் நம்மளோட பயங்கரமாக நாலு ரசிகர் புத்திசாலி அவனுக்கு முன்னாடி நம்ம போய் சேலஞ்சோடு நிற்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரமாதமான ஒரு கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கிக்கிட்டு அதுக்குள்ள இந்த உலகம் இன்றைக்கி இருக்கிற பேராசை இந்த பேராசையால் வெளிப்படுற பிரச்சனைகள் அதில் ஒருத்தனோட மனநிலை எவ்வளோ பாதிக்கப்படுது அவன் எப்படி உறவுகளை நம்புகிறான் அந்த உறவுகள் ஏமாற்றப்படும் போது அந்த ஒரு கதாபாத்திரம் எந்த எண்டுகள்லாம் போகுதுன்றத ஒரு ஆளாக உக்காந்து இந்த கதையை சொல்லி புரிய வச்ச தன்மை பார்த்திபன் சாருக்கு வந்து அடுத்த அடுத்த சீட்டு ஆமாம் சொல்ல மறந்த கதை ஆஹா நீங்கள் சொல்ல மறந்த கதை ஏதாச்சும் இருக்குதா மறைச்ச கதைகள்னு எதுவுமே இல்லை ஆனால் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய கதை இன்னும் நிறைய இருக்குது நான் நினைக்கிறேன் அது அனுபவங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால் சொல்ல வேண்டிய கதை நிறையா இருக்கும் சொல்ல மறந்த கதை வந்து என்னுடைய நான் நடிகனாக அறிமுகமான முதல் படம் சொல்ல மறந்த கதையோட மறக்க முடியாத அனுபவம் வந்து நாங்கள் பண்ரூட்டியில் ஷூட் பண்ணோம் பண்ரூட்டி சினிமாவுக்கு ரொம்ப பரிச்சயம் இல்லாத களம் நிறைய பேர் யாரும் பண்ரூட்டி அந்த மண் நோக்கி போக மாட்டாங்க பட் தங்கர்பஜன் சார் பண்ரூட்டியிலேருந்து வந்ததுனால அந்த முந்திரி காட்டுக்குள்ளே அந்த படத்தை எடுத்தார் அந்த முந்திரி காட்டுக்குள்ளே அந்த படம் எடுக்கும்போது அந்த மக்கள் அந்த மக்களோட வாழ்க்கை அந்த தியாக வழின்ற ஒரு இடத்துல தான் நாங்கள் சுற்றம் ஸோ அந்த மக்கள் அந்த முந்திரி காடு அந்த பலா பழ வாசம் அந்த பலா சொல்லை பெலா 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 அப்படின்னு விற்கிறது பலா சொல்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம் பலான்னு சொல்ல பெலா அப்படிம்போம் அந்த அந்த ஊர் வாடை அந்த ஊரோட பாஷை அது ஸோ இதையெல்லாம் பதிவு பண்ணது அப்புறம் முதல் முறையாக சினிமாவில் ஒரு வீட்டுக்கு மருமகனாக போகிற ஒருத்தன் மருமகளாக வர்றதுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் மருமகனாக போகிற ஒருத்தன் ஒருத்தனோட கதை நாஞ்சில் நாளோட தலைகள் விகிதங்க விகிதங்கள் அதான் அந்த படம் ஸோ அதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நான் ரொம்
அது எனக்கு பிடிச்சது நடிகன் <laughs> 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 இப்போ சிவாஜி சார் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆதர்ஷ புருஷன் அப்படிங்கும்போது அவர் மாதிரி நடிக்கணும்னு தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்ததே ஒழிய நான் இயக்குனர்னு எனக்கு தெரியாது தங்கர்பச்சன் வந்து திடீர்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த கதை நல்ல கதைன்னு சொல்லி கதையை சொன்னார் என்கிட்ட நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் கேள்கிறேன்னு அந்த கதையை கேட்டோன்னு எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்குது என்னடா இப்படி ஒரு கதாபாத்திரமா சிவதானுன்றது இப்படிலாம் வாழ்க்கை இருக்குது இப்படிலாம் நிறைய பேர் இருக்குது நான் பிரமாதமாக இருக்குது கதை தங்கர் பிரமாதமாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது படம் இதுக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு தமிழ் முகம் தேவைப்படுது ஒரு சாதாரண மனுஷனாக பக்கத்து வீட்டில் பார்க்குற பையன் மாதிரி ஒருத்த வேணும்னு சொல்கிறார் தேடுங்க தங்க கிடைப்பாங்க நான் தேடலை முன்னாடி தான் உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்றாரு என்ன சொல்கிறீங்க நீ நடிக்கணும் அப்படின்னாரு ஏங்க விளையாடாதீங்க சும்மா நீங்கள் மாட்டுக்கு நான் நடித்தா யாருங்க பாப்பா ஒருத்தரும் பார்க்க மாட்டாங்க நீங்கள் விற்கிறது பெரும்பாடு இப்போ தான் உங்களுக்கு இத்தனை வருஷம் கழித்து அழகின்ற ஒரு திரைப்படம் கிடச்சிச்சு இதில் ஒரு பெரிய பேர் கிடச்சிருக்கு ஒரு நல்ல நடிகரை வச்சு இந்த படத்தை பண்ணுங்கள் பண்ணி நீங்கள் ஜெயிச்சு பெரிய ஆளாகுங்க தங்கர் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ அவர் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை எனக்கு பெரிய நடிகர்கள் தேவையில்லை எனக்கு இந்த கதைக்கு தேவையான ஒரு சாதாரண முகம் தான் வேணும் அதுவும் உங்ககிட்ட இருக்கு நீ நடிப்பியாக மாட்டியன் அப்படி தான் அது வந்துச்சு அதே மாதிரி அந்த படத்தில் வந்து பிரமின் நடராஜன் சார் நம்ம செட்டுக்கு வந்திருந்தார் சார் அப்போ சொன்னார் ஆக்சுவலி அதில் அடிக்கிற சீனுக்கு வந்து ரொம்ப தயங்கினார் அப்படி நீங்கள் தான் வந்துட்டு என்கரேஜ் பண்ணி இல்லை எனக்கு அந்த சீனோட அவுட் புட் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னு ஸோ எப்படி சார் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு எப்படி சார் ஒத்துக்கிட்டீங்க அடிக்கிறதுன்னு இல்லை அவர் செருப்பை கலட்டி எரியணும் முகத்தில் காரி துப்பணும் இது ரெண்டும் நடக்கணும் ஆனால் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான இடம் அதை நடந்து அந்த அவமானம் தான் அவனை வேற ஒரு மனுஷன் நான் மாற்றும் அந்த டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு வந்து அது தேவைப்படும் அவர் செய்ய மாட்டேனாரு அப்போ நான் சொன்னேன் இது வந்து ஒரு ரஜினி சார் நடித்தா நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஒரு சாதாரண டைரக்டர் ஒரு சேரன் தாசாக அந்த இடத்துல நிற்கிறார் ஒரு புதுமுக நடிகை நீங்கள் நினச்சிக்குங்க நீங்கள் பண்ணுங்கள் சார்னா அவர் பண்ணவே மாட்டேனார் அப்புறம் அவரை பேசி கீசி கன்வெண்ட் பண்ணி பண்ண வச்சோம் அதை நிஜமாக அடித்து நிஜமாக துப்பும்போது தான் அது நல்லா இருக்கும் அது அதில் ஒன்றும் இல்லை அது ஒரு நடிப்பு தானே அதனாலெல்லாம் நம்ம எங்கேயும் குறைஞ்சி போகிறதோ மாற போகிறதெல்லாம் கிடையாது அதை ஒரு இயக்குனராக நான் உணர்ந்ததுனால அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதை நான் செய்ய சொன்னேன் அவர் செஞ்சார் ஆட்டோகிராஃப் வாழ்க்கையில் வந்து முதல் தன்னம்பிக்கை நான் உணர்ந்த இடம் வந்து பாரதி கண்ணம்மாவாக இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி வந்து இல்லைடா நீ ஒரு தொழிலை உண்மையாக நேசிக்கும் பொழுது உண்மையாக நீ அந்த தொழிலை வந்து இன்வால்வ் ஆகி அதுவே சர்வம் எல்லாம் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது அந்த தொழில் உன்னை காப்பாற்றும் அப்படின்றத என்னை உணர வச்ச படம் தான் ஆட்டோகிராஃப் ஏன்னா அந்த ஆட்டோகிராஃப் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் அவ்வளோ வழியை அவ்வளோ வேதனையை அனுபவித்திருக்கிறேன் தனியாக நிறையா இரவுகளில் நான் அழுதுருக்கேன் எதுக்காக இந்த சினிமா எதற்காக இந்த சினிமாவுக்கான காதல் பேசினா ஊருக்கு போயிடலாம் போதும் வந்து அஞ்சு படம் பண்ணிட்டோம் இவ்வளோ அவமானங்களும் இவ்வளோ அவமரியாதைகளும் நமக்கு தேவையில்லை போய் ஏதாவது ஒன்று பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் என்னை சிந்திக்கும் பொழுது எனக்குள்ளே இருந்த ஏதோ ஒரு இது வந்து என்னை ஆட்டோகிராஃபர் எடுக்கிறதுக்கான தைரியத்தை துணிச்சலை கொடுத்தது அந்த வெற்றி வந்து உலகளாவிய லெவலில் கொண்டாடப்படும் போது முயற்சியுடைய எந்த மனுஷனும் தோற்க மாட்டான் அப்படின்ற நம்பிக்கை விதைத்த படம் ஆட்டோகிராஃப் இதை பற்றி வேறு ஒன்றுமே சொல்ல வேணாம் சார் ரொம்ப நாளாக எல்லாருக்குமே இருக்க ஒரு கேள்வி ஆட்டோகிராஃப் டூ எப்போ வரும் காலம் கடந்துருச்சு ஆட்டோகிராஃப் டூன்னு இப்போ எடுக்கும் பொழுது அதோடய தொடர்ச்சியாக எடுக்கவும் முடியாது ஏன்னா பதினாலு பதினஞ்சு வருஷங்கள் ஆகிப்போச்சு ஸோ ஆட்டோகிராஃபன்ற டைட்டிலை பயன்படுத்திக்கிட்டு வியாபாரம் பண்ணணுன்ற எண்ணம் இருந்து அதை எடுக்கலாம் எனக்கு அந்த எண்ணம் இல்லை அதனால் அதை எடுக்கிறதுக்காக எனக்கு என்னோட மனசாட்சி வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்குது ஆட்டோகிராஃபன்றது ஒரு முக்கியமான படம் அதை திருப்பி ஆட்டோகிராஃப் சீக்குவலில் டூ த்ரீன்லாம் எடுத்து அதை வியாபாரம் பண்ணி அதில் ஏதோ நம்ம பலன் அடைஞ்சு அந்த தனித்தன்மையை கெடுக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் நான் எனக்கு அதை எடுக்க விரும்பலை சூப்பர் சார் சிங்கம் சிங்கிளாக தான் வரும் பாண்டவர் பூமி பாண்டவர் பூமி வந்து ஒரு அழகான பாடல் ஒன்று இருக்கும் அவரவர் வாழ்க்கையில் ஆயிரம் ஆயிரம் மாற்றங்கள் அந்த நினைவுகள் நினைவுகள் திரும்பிட திரும்பிட இயக்கங்கள் இது வந்து எங்கேயோ நம்மளை அந்த பாடல் வந்து உருவான விதம் ஸ்னேகன் தான் அதோட லிரிக் ரைட்டர் பரத்வாஜ் சார் அதோட மியூசிக் டைரக்டர் நிலவுகள் சேர்ந்து பூமியில் வாழ்ந்தது அது ஒரு பொற்காலம் அப்படிங்கிற லைன் எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச லைன்
ஃபைனல் என்ன பொற்காலமா சென்னையில் ஒரு நாள் ஆ சென்னையில் பல நாட்கள் அதில் இந்த ஒரு நாள் இந்த ஒரு நாள் வந்து இது ஒரு முக்கியமான விஷயந்தான் என்னென்னா இது ட்ராஃபிக் அப்படின்னு வந்து மலையாளத்தில் வந்த படம் நான் நடித்த கதாபாத்திரத்தில் ஸ்ரீனிவாசன் நடிச்சிருந்தார் அப்போ எனக்கு வந்து இந்த கதாபாத்திரம் தான் வருது நீங்கள் சீனிவாசன் கேரக்டர் நடிக்கணும்னு சொன்னோடனே நான் வேணான்ட்டேன் நம்மளுக்கு கஷ்டம் அது ஏன்னா அவரை கேரக்டரை பண்ண நினச்சி தோற்று போனவங்க தான் நிறைய பேர் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப உள்வாங்கி அவர் ரொம்ப வித் மம்முட்டி சாரே யோசிப்பார் ஸ்னே சீனிவாசன் சார் கூட நடிக்கும்போது மம்முட்டி சாரே காணாமல் போயிடுவார் அவ்வளோ பிரமாதமாக நடிக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸலண்ட் ஆக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் ஸோ இப்போ இந்த கதாபாத்திரம் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த பயம் இருந்தது நம்ம வந்து அவரை விட சிறப்பாக பண்ணிட வேணாம் அவர் மாதிரி பண்ணிட வேணாம் ஆனால் ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணிடணுன்ற பயம் இருந்தது ஆனால் படம் முடித்து படம் பார்த்துட்டு எல்லாரும் பாராட்டும் போது அந்த கேரக்டர் நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லும் பொழுது ஓரளவுக்கு நம்ம வின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற திருப்தி வந்தது எனக்கு அண்ட் அதாவது மறக்க முடியாத எத்தனை திரைப்படங்களை பற்றி பார்த்தோம் இருந்தாலும் இதில் வராத ஏதாச்சும் ஒரு திரைப்படங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த திரைப்படம் நீங்கள் எதாவது சொல்லணும்னு ஆசைப்பட திரைப்படம் ஏதாவது இருக்கா நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது வந்து தவமாய் தவம் இருந்து அது வந்து ஒரு முக்கியமான திரைப்படம் ஒரு வாழ்க்கையில் என்னென்ன காலகட்டத்திலலாம் நாம் என்னென்ன மாதிரிலாம் மாறுறோம் அந்த இடத்துல நம்ம பேரண்ட்ஸ் நமக்கு எந்த மாதிரியான சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க அப்படி சப்போர்ட்டிவாக இருந்த பேரண்ட்ஸை வந்து நம்ம கடைசியில் எங்கே வைக்கிறோம் எந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம் என்னவா நம்ம அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்றத அந்த திரைப்படம் சொல்ல முயற்சி பண்ணுது அந்த திரைப்படத்தை பார்த்துட்டு நிறையா மகன்கள் மாறினாங்க அப்படின்றத விட நிறைய மருமகள்கள் மாறினாங்க கண்டிப்பாக எங்கள் மாமனார் மாமியாரை நாங்கள் கூட வச்சுக்கிறோம் எங்கள் கூட தான் இருக்காங்கன்னு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்ன மருமகள்கள் நிறைய பேர் ஸோ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அது எனக்கு பிடிச்ச ஒரு பாடல் கூட இருக்குது அந்த பாடல மறக்க முடியாது உங்களை பற்றது சந்தோஷம் நான் உங்களை பற்றி சந்தோஷம் அந்த அப்பாவுடைய வாய்ஸ் இருந்தது வரும் சிங்கத்தை பெற்றதை சந்தோஷம் ரெண்டு சிங்கத்தை பெற்றதை சந்தோஷம் சபேஷ் முரளி கண்டிப்பாக பாட்டு பாடினது சபேஸ்வரில் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் வா சூப்பர் சார் எங்களுக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்களை வந்து எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ராஜாவுக்கு செக்கு டைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான டைட்டிலாக இருக்குது ஸோ அந்த டைட்டிலோட காரணம் என்ன ஏன் அது மட்டும் இந்த திரைப்படத்தில் உங்களுக்கு ஒரு பிடிச்ச ஒரு காட்சினா எந்த காட்சி சொல்லுவீங்க இல்லை ராஜாவுக்கு செக் அப்படின்றதே வந்து ஒரு படத்தோட கதாநாயகனுக்கு ஏற்படுற ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை அந்த சோதனையை அவன் எப்படி வென்றெடுக்கிறான் அந்த செக்கை அவன் உடைக்கிறானா உடைக்கலையா செக் மேட் அதை எந்த காயினை வந்து வச்சு அவன் அந்த செக்கை வந்து நகர்த்துறான் அப்படின்றது தான் நகர்த்த போகிறான எதிர்பார்ப்பை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் அந்த தலைப்பு ஸோ அதுக்காக தான் ராஜாவுக்கு செக்குன்னு அவர் வச்சார் எனக்கு இந்த கதையை பொறுத்தளவில் வந்து ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமே என்னென்னா ஒரு ட்ராமாவை வந்து நேரடியாக சொல்லாமல் ஒரு தொலைக்காட்சி மூலமாக டிவியில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சு இல்லை லைவை க்ரியேட் இன்னைக்குள்ள விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படையில் அதை பயன்படுத்தி அப்படி ஒரு செக்கை க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு ஹீரோவை எங்கேயுமே நகல விடாமல் மாற்றுற அந்த டெக்னிக் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது செய்யும் பொழுது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தால் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காட்சி அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் உள்ள கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சது மகளை மீட் ஆச்சு இந்த தவறுகளை இவ்வளோ பெரிய கொடூரத்தை பண்ண அந்த நாலு பேரை என்ன பண்ண போகிறோம் விளையாட்டாக வாழ்க்கை எடுத்துக்கிறாங்கள்ல இளைஞர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன பயம் வரணும் இல்லை இது நம்மளோட விளையாட்டு மட்டும் இல்லை நம்மளுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத வேறு ஒரு பெண்ணோட வேறு ஒரு ஆணோட அவங்களோட பிரச்சனை விளையாட்டு ஒரு குடும்பத்தோடு நம்ம விளையாடுறோன்றத அவங்க உணரணும் அந்த உணரை வைக்கிறதுக்கான கிளைமேக்ஸாக தான் நாங்கள் இதை தேர்ந்தெடுத்தோம் இதில் எங்களுக்கு என்ன ஒரே ஒரு பிடிச்ச விஷயம்னா நாங்கள் வந்து படத்தில் வந்து லாஸ்ட்டில் நான் கேட்பேன் இதெல்லாம் முடித்த உடனே என்ன செய்யலாம் அவங்கள அப்படின்னு என்ன செய்யலாம்னு நான் கேட்ட உடனே படத்துக்குள்ளே ஒரு கேரக்டர் ஒரு டைலாக் சொல்லுவோம் அதே டைலாகை படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஒருத்தரும் சொன்னார் ஓட்டு தலுங்க சார் அவங்கள அப்படின்னு அந்த போட்டு தலுங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல அதுதான் இன்னைக்கு உள்ள எல்லா மக்களோட உணர்வும் எனக்கும் பழக்கம் இல்லாத ஒண்ணு தான் சொல்லிருப்பாங்க கோடிகளில் ஒரு பதினஞ்சு பேர்த்துக்கு தான் இருக்கும் பதினஞ்சு பேரோ பத்து பேரோ ரொம்ப கஷ்டம் அது ரொம்ப ரேர் அந்த வியாதி இருந்தவங்கள கூட நான் பார்த்ததில்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் யாரும் எங்கேயும் வீடியோலாம் கிடையாது ஆனால் பட் அந்த வியாதி இருந்தவங்க அதை பேசியிருக்காங்க பா வீடியோஸ் இருக்குது ந
அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேர்ள்லாம் இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்னென்னா அவங்க மனசுக்குள்ளே இருக்க அழுத்தம் வந்து அவங்க முகத்தில் தெரிஞ்சிச்சு முகம் வந்து ஏதோ ஒரு மாதிரி எங்கேயோ என்னத்தையோ எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து எனக்கு அந்த வீடியோக்கள்லாம் பார்க்கும்பொழுது இந்த முகம் தேவைப்பட்டது அந்த முகம் தேவைப்படும் போது இப்போ என்னை பார்த்து நினைக்க ப்ரெஸ்ஸில் வந்து எல்லோரும் பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் என்னை அது எப்படி அந்த முகம் வந்து கண்டினியூவாக குடிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் ஒரு குடிகார முகம் இப்போ இவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கீங்களே சார் எப்படி சார் நீங்கள் அந்த முகத்தை கொண்டாந்தீங்கன்னு கேட்டாங்க இல்லையா அதுதான் எனக்கு வெற்றியாக நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஓகே சார் நீங்கள் கண்டிப்பாக மேலும் நிறைய திரைப்படங்கள் மூலமாக எங்களை வந்து என்டர்டெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய ஆசை எங்களுடைய சேரன் சார் இதுக்கப்புறம் அவருடைய பயணம் எப்படி இருக்கும் நடிகராகவும் சரி இயக்குனராகவும் சரி தெரிஞ்சுக்கலாமா ஒவ்வொரு அடுத்த பயணமும் ஒரு வெற்றியையும் அதில் ஏற்படுற பொருளாதார பிரச்சனையும் தான் ஆரம்பிக்குது எனக்கு என்ன அப்படின்னு போயிட முடியாது என்னை சார்ந்து வந்தவங்க பயனடைஞ்சால் தான் நானும் அவங்களோட போக முடியும் நம்ம வந்து ஒரே படத்தில் எல்லாத்தையும் கொண்டு வர பெரிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய நடிகரோ நடிகையோ கிட இயக்குனரோ கிடையாது ஒவ்வொரு படத்துக்கும் போராடி 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 நமக்கான தனித்துவத்தை நிரூபித்துக்கிட்டே போகிற ஒரு ஆள் அதனால் வந்து இந்த படம் இந்த படம் தரக்கூடிய வெற்றி இதை பொறுத்து தான் அடுத்த படம் எனக்கு உருவாகும் ரெண்டு மூணு கதைகள் கேட்டு வச்சுருக்கேன் நடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஒரு படம் வந்து இயக்குறதுக்காக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இது எல்லாமே வந்து இதோட வெற்றியில் தான் இருக்குது ஸோ இல்லாட்டி மறுபடியும் முதல் படம் மாதிரி போராடணும் கண்டிப்பாக சார் அண்ட் கமல் சார் கிட்ட இருந்து நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிறதா சொன்னீங்க உங்கள் கிட்ட இருந்து இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் சார் தேங்க்யூ தேங்க்ய